俺は負けてなんかいねえよ勝つまで何度でもやってやるよとかいうレスラーいるけどさ俺はそういうの嫌いだから今日スリーカウント聞いたのは事実だからねまあ勝ったものが全部素晴らしいんだな勝ったものが全て正しいんでしょういや非常に悔しいですよまあ岡田にもそしてお客様にもかつて笑われましたよ東京ドームのメインが夢かってでもさこれは俺が中学3年生の時に立てた目標だからこれ俺大事にしてきたから誰に笑われようと大事にしてきた夢だからまあ今日は何か一つ俺はゴールを迎えたっすかねまあでもそれは中学3年生の時に立てた目標のゴールであり今日はゴールを迎えた時点でまた新しい夢が見えてきましたよレスラー内藤哲也としての夢が出てきましたよまあまた次の機会に発表しますよまあ今一つ言えることは俺は必ずまたこの舞台に戻ってくるから東京ドームでの大合唱皆様楽しみに待っててくださいじゃあ明日後楽園ホールで試合あるんでね皆様も来てくれるんでしょ明日また後楽園ホールでお会いしましょう明日間に合うなアディオス2018 Wrestle Kingdom 12.、Yeah. You are the IWGP Heavyweight Champion yet again. Still. Still, Still IWGP Heavyweight Champion. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. Come on! Give him one, man. Shit. Oh, sorry, man. Okay, go again. One more. One more. Ready? Come on! テレビ朝日ですまずは9度目の防衛おめでとうございます今の率直な思いを聞かせてくださいそうですねまあまだまだこういう戦いをやっていかなきゃいけないんだなとそれが岡田和親の使命なんだなと思っております
ドームのメイン、まあ、最後のカードとしてはこれで4年連続ということになりましたが改めてこのドームのメインどんな舞台だと感じましたかやっぱり気持ちいいですね、ええまあ、やっぱりあのお客さんの数もどんどんどんどん増えていってますしそこで試合して勝ってまあそこは僕しか岡田和親し,しかできないんじゃないかなと思いますね。その中で今日の相手というのは、まあ、やはり勢いのある内藤選手でしたが、改めてどんなレスラーだというふうに感じましたいや、すごいなと思いました、はい、やっぱ入場の時の大内藤コール、まあ、僕も入場前、控えてて、聞こえましたし、まあ、これはやべえなって思いましたけど、まあ、リング上、立てば、そんなことは関係なかったことで、まあ、内藤さん、強かったです。勢いもかなりありました。でも、僕の方が強かったというだけだと思います。やはりその中でドームのメインを戦ってきた経験の差というのが岡田選手にやはりあったのかなと思いましたが、いかがですか。そうですね。でも。今日のやっぱりお客さんの。東京ドーム、まあ、やっぱり毎年毎年。経験したことのない。東京ドーム大会になってますんで。また来年。お客さんも増えて。誰とやるかわからないですけども。また経験したことない東京ドーム大会になってまたレスラーとして成長してしまうんじゃないかなと思いますしやっぱり来年も岡田和親し,しかいないんじゃないかなと思いますね試合前は内藤選手と岡田選手の歓声の比率といいますかあれが0対10でもということもおっしゃってましたがただそれでもやはり岡田選手勝った時は大きな歓声上がったと思いますどのように聞こえましたでも正直聞く余裕はなかったですね、ええわ、まあ、わあ言ってるだけというか、まあ、そこには岡田コールも内藤コールもなかったと思いますしみんながしっかり応援して、まあ、その時のまの、あ、どういう声かわからないですけどよっしゃなのかああわからないですけどもそういういろんなものが混ざった歓声だったと思いますね、まあ、今日の勝敗を分けたポイント要因というのはどんなところだとご自身では捉えていらっしゃいますかやっぱりこの IWGP のベルトを守ることを目標にしてた人間とメインイベントに立つことを目指していた人間とその違いが、そこの差が出たんじゃないかなと思いますね、やっぱりベルトの執念というのはベル,トへのベルトに対しての執念というのは僕の方が上回ってたと思います。やっぱり内藤さんもまたどんどんどんどん東京ドームメインイベント立つだけで満足なんてできないと思いますしまたどんどんどんどんこのベルトが欲しくなってくると思うんでまたベルトかけてそれが東京ドームのメインイベントだとまた意味があるんじゃないかなと4年前とはまた違う意味があるんじゃないかなと思います。あえて当たり前のことをお伺いするかもしれないんですがやはり IWGP の王者としてベルトを持つということが本当に大きな意味を持つということでしょうか IWGP 王者としてベルトを持つ、はい、ベルトを持つということが、まあ、その内藤選手はベルトを持ってなくても輝けるっていうものをおっしゃってましたけれども、まあ、どんどんどんどん輝いてもらえばいいんじゃないかなと思います、はい、別に一つだけ一人だけ輝かなきゃいけないっていうそんなルールはないですし、ナイスはナイスさんで抱えてもらえばいいと思いますし、まあ、それが田無さんでも、ケニーでも、誰でもいいと思いますし、まあ、そこは勝手にどうぞ、抱えてもらって、まあ、でも一番ど真ん中で抱えてるのは、IWGP ヘビー級、岡田和親ということだと思いますね、周りでは、僕の周りでは、勝手に抱えてください。今回9度目の防衛そしてこのベルトを保持する最長記録、まあ、すでに更新どんどんしていますが、この点についてはいかがですか。今日で九、えー、回目ですよね。はい。えー、まあ次で二桁ですか。まあ九回って防衛したことないですよね。僕前も八回じゃなかったから。っていうあれ。知ってる記者の方いないですか。<笑>前回は V そういうなんか岡田のことに詳しい記者の方は
いらっしゃらないですか V 嘘でしょ今調べてもいいですよ別に待ちますさあ一体どこの記者の方が早いんでしょうかさあ一体何新聞社の方が早いんでしょうか8回ありがとうございます週刊プロレスありがとうございますそうですねまあ本当九9回っていう新たなところに来たと思いますしまあ別に目指してたわけじゃないですけど2桁っていうのも見えてきましたしまあそれを目指したわけじゃないですけども、まあ、V11 っていうのも見えてきてますし、まあ、それはそれで楽しみですね、えーまあ、どんどんどんどん防衛してまあ、何か記録を作りたいわけじゃないですけどしっかり防衛して、まあ、本当リング上で言ったようにみんなに感動だったり驚きだったり本当ハッピーだったりいろんな雨を降らせていきたいなと思います、まあ、その回数のこともなんですけどもその保持して今65代王者として保持しているこの期間というのも今最長記録ということになっているんですけれどもその点についてはどうでしょう同じかもしれませんが、まあ、そうですねそれもしっかりまあその記録を伸ばしたいというよりもただ僕はずっとチャンピオンでいたいだけなので、まあ、それをしっかりずっとチャンピオンでいれるように、2018年もしっかりやっていきたいと思っております、まあ、改めて今、最後にもおっしゃいましたけれども、まあ、この2018年、いいスタートを切れたと思います、この1年はどんな1年にしていきたいでしょうか<笑>さっき言いましたね<笑>、まあでも本当に、まあ今日のお客さんの数が、まあ、2017年、僕たちが。やってきたことの、まあ、結果だったり、期待だと思ってるんで、まあ、2019年、もっとお客さんが入るように、しっかりどんどんどんどん盛り上げて、プロレスの、新日本プロレスの凄さっていうのを、日本全国、世界中に知らしめていきたいなと思っておりりまますすありがとうございました代表質問以上です。はい、結構お客さんが土曜日に怒ってたんですが、はい、これは何か意味があったんですか意味ですか、まあ、あのあの今までこう足を露出したりだったり、はいまあ、なんだろうとか、そうですね、まあ、気分転換です、はいまあ、僕もずっと同じコッシュムでやってるっていうのも、まあ、自分としても新たな刺激が欲しいと思ってましたし、まあ、そういう意味でちょっとコッシュムを変えました。大丈夫ですか。はい、では、終了します。ありがとうございました。